皇后娘娘，您先坐一会儿。你忙你的吧，我看看小公主就走。是，皇后娘娘。小公主，你好大的架子啊！皇后娘娘来看你，你还睡着吗？这武昭仪怎么管教奴婢的？小公主着凉了怎么办？最喜欢梅花了，前面呢就是梅林了。去年下雪的时候，昭仪娘娘带奴才踏雪赏梅，娘娘还吟了一首诗呢，是不是啊？啊，谁说的？娘娘最喜欢牡丹了。哎，这皇上说的话难道会错呀？何况娘娘还题诗一首呢，是不是啊？娘娘，啊、行了行了，你们俩别争了，只要是天下的花，我都喜欢。所以娘娘，您就是百花仙子呀！啊，风大了，冬梅，走的时候窗户开了条小缝的吧？嗯，快回去吧，怕小公主要着凉了。屋里有炭炉，应该不会的。长得跟你母亲一个样，长大了又是一个狐妹子。老天爷为什么就这么不公平？偏偏让武昭仪又怀上了龙胎，为什么就不给我一次机会？小公主，不管你长成什么样的精灵，你还得喊我一声母后。既然你不给我面子，那就乖乖的睡吧。请皇后娘娘再坐一会儿吧。不用了。告诉武昭仪，本后已经来看过小公主了。是，皇后娘娘。小公主睡得正香，你们不要去惊扰她。本后先回去了。是，奴婢恭送皇后娘娘。皇后娘娘，娘娘，英儿，那是皇后娘娘吗？是皇后娘娘，她说是来看望小公主的。看小公主？是的。小公主醒过来了吗？还没醒呢。皇后娘娘说，小公主睡得可香了。不对啊。这么长时间了，小公主怎么一次都没醒过？奴婢也不知道，奴婢没有听到小公主哭，而。
而且皇后娘娘也没让奴婢进小公主的房间。看过他，难道是皇后娘娘想害死小公主？说不定呢。皇后娘娘自己又不会生孩子，可嫉妒我们昭仪娘娘了。哎呦，我可真没想到她会那么狠。小公主那么可爱，她怎么能下得了手呢？嘘，小声点，这种事可不能乱说的。对对对，走走走，快走吧，快走吧。不是我心狠，是这座皇宫、这个朝廷比我更狠。我只有用我的骨肉来当赌注，赌赢了
，我有可能登上皇后之位，母仪天下。我还能帮皇上击败长孙无忌这些老臣，夺回朝政大权。我没有选择，没有。怎么会出这种事情？朕刚刚替小公主想好名字了。是啊，对不起，孩子。要是不死，娘，娘明天就会让他们害死。到那个时候，你也会死的。娘向你保证，娘不会让你白死的。娘会给你保证。那边怎么了？回娘娘，奴婢听到外面有哭声，好像是死人了。死人？谁好端端的就死了？哼，是不是武昭仪又在耍什么花招了？媚娘，媚娘，媚娘，媚娘，你怎么了？皇上，媚娘把皇上最喜欢的女儿弄没了。媚娘，请皇上把媚娘废了，求求你了。别说啥话了，朕心里明白。你不明白的，谁谁都不会明白的。孩子还没有满百日，连名字都没有起好，他得罪了谁呀、啊？我的孩子，把皇娘带走吧。说，到底是谁之过？不说，就把你们通通下监牢。皇上。真的不知道，奴婢，奴婢就陪着皇后娘娘进了小公主的房间，马上就出去了。等昭仪娘娘回宫的时候才回来，就发现，就发现小公主的脸已经发黑了。你说什么？皇后来过？她是一个人进小公主房间的吗？是的，小公主睡着了，皇后娘娘说坐一会儿就走。朕明白，朕明白了，是皇后，是皇后害死了我们的女儿。皇后，不会吧？皇后怎怎么会这么狠心呢？是她，肯定是她。可是小公主是皇上的血肉啊，皇后是他的母后。疯了，简直是疯了！皇上，媚娘不想活了，媚娘不想活，媚娘，我的孩子。贱人，贱人！皇上
臣妾叩见皇上。这人，你把朕的女儿还回来！皇上何故骂臣妾？小公主怎么了？怎么了？朕还要问你怎么了？你去公主的卧房干什么？啊？臣妾没有干什么呀，臣妾只不过去看看小公主。臣妾是她的母后啊。贱人！皇上。臣妾是冤枉的，虽然臣妾与武昭仪不和，但是臣妾没有杀害小公主，她是皇上的骨肉啊！你还狡辩，朕没有想到你的心肠这么歹毒。皇上，真的不是臣妾干的。皇上，你想想，臣妾是一个皇后，为什么要去杀一个昭仪的女儿呢？他又不是皇子，你是疯了！皇上，臣妾要皇上还臣妾一个公道。好，这话是你说的。朕明日就在朝堂之上把这事公布于众，让众臣看看你这皇后是怎么当的。哼！皇上。臣妾冤枉。朕要告诉众爱卿一个不幸的消息：朕刚刚降临人间，还不满百日的小公主，昨日归天了。怎么回事？皇上节哀！皇上节哀！朕的这个小公主。朕还来不及给他取名，他就被人被人闷死了。什么？这这这这这这，众位爱卿能想到吗？闷死小公主的不是别人，就是当朝的皇后娘娘。皇后娘娘，大家肃静，肃静。朕没有想到。这个女人这么恶毒，她没有为朕生下一儿半女，却妒忌别人生的皇儿皇女，是可忍，孰不可忍？皇上说皇后闷死小公主，有没有证据啊？当然有，昭仪宫的宫女就是证人。皇后从来不去昭仪宫，可昨天她去了，而且一个人进了小公主的卧房。待了一会儿，他就出来了。可等武昭仪回到小公主卧房的时候，小公主已经断气了。臣说的是，当场亲眼看见皇后娘娘闷死小公主的证人，一个人不行，应该是两个以上的证人。朕刚才不是说过了吗？皇后是一个人去的小公主卧房，没有侍女在旁，没有证人，此案就是悬案了。如何确定皇后就是凶手？长孙大人，你笑什么？皇上，会不会是有人害死了小公主，嫁祸于皇后呢？那会是谁呢？臣不知道是谁。呃，皇上，如果真想要查出来的话，那就得在宫中严加审问。你说说。怎么审？皇上，此事事关重大。老臣恳请皇上，让老臣亲审此案，一定要查他个水落石出，查出真凶，还小公主一个公道。你，皇上，长孙大人来审理此案是最恰当不过了，请皇上准长孙大人所奏。请皇上准长孙大人所奏。好，朕这就请长孙大人来审理此案，朕也会一同参与。不审出个水落石出，朕绝不罢休。皇上圣明，皇上圣明。
，长孙大人，替朕亲自审理此案，看到底是谁害了朕的女儿。长孙大人，你一定要为我做主啊！武昭仪害死了自己的女儿，嫁祸于我。长孙大人，你一定要替皇上问个明白。你凭什么说是武昭仪害死了她自己的亲生女儿呢？因为，她是一个歹毒的女人，她做了亏心事。还恶人先告状，皇后娘娘，你好狠呐、啊！狠的是你，一个连自己亲生女儿都要杀的女人，你血口喷人！武昭仪，你真会演戏呀、啊！长孙大人，难道你也相信皇后的胡言乱语吗？一个母亲怎么可能杀害自己的骨肉呢？这不可能的。那皇后，那就更不可能。杀害小公主，小公主是太子吗？不是，小公主碍了皇后的事吗？也没有。那皇后娘娘为何要杀害小公主呢？她这是嫉妒，一个嫉妒的女人，什么事都干得出来。可是，没有一个证人能证明是皇后杀了小公主。小公主是在皇后去过之后死的，我那个时候跟皇上在一起。不，同样也没有一个人证明小公主是那个时候死的。根据刚才宫女们的回忆，你回来后抱起了小公主，把你身边的人打发走，然后你一个人抱着小公主在房间里待了相当长的一段时间。武昭仪，你这一段时间做了什么？我，我在，我，我。皇上，这案子还用再审下去吗？你是说，皇上，皇后并无杀人动机，所以皇后没有杀害小公主。退一步说，如果皇后想杀害小公主的话。他也不会蠢到一个人进入小公主的房间。他去了小公主的房间，且不就是告诉众人，他就是杀害小公主的真凶了吗？长孙大人英明，我是被冤枉的。武昭仪，你是一个有野心的女人，你想废去皇后，取而代之，是不是？长孙大人，你不将我武媚娘置于死地，你是不会甘心的。武昭仪，你这一招自认为高明，你不惜杀害了自己的亲生女儿，嫁祸于皇后，你以为你稳操胜券了吗？不，但是，你碰上了老臣，你完了。欲加之罪，何患无辞？舅舅。舅舅，此案还得再审，不可以妄下结论呢、啊。皇上，你真蠢呐、啊！一个欲取皇后之位的贱女人，她，她连自己的亲生女儿都敢杀，难道她日后不会祸及到皇上吗？杀！对，杀了她，杀了武昭仪。不。我正在想想，再想想，想一想。皇上，难道你相信他们说的话，不相信臣妾说的话？朕不知道，朕真的不知道。既然皇上不知道，就由老臣代为宣旨。武昭仪罪不容赦。自其自尽，留个全尸。
我赔上了女儿的性命，没想到把自己也赔进去了。难道这就是天意吗？我不甘心，不甘心。皇上，格外恩典，赐娘娘服毒自尽。皇上是不是觉得我做个吊死鬼太难看了？皇上说：“昭仪娘娘爱美，此毒服后。”可保昭仪娘娘面色不改，且艳若桃花。还是皇上最了解媚娘的心意。昭仪娘娘，您可以放心的去了。刘公公，奴才在。媚娘有个请求。娘娘，请讲。我想见见我的红儿。这、这、这个奴才做不了主啊，娘娘，这个。那就当是媚娘。求公公。哎呀，使不得，不可呀，娘娘，您这是要折杀奴才呀、啊。刘公公，我就想见见红儿最后一面，我放心不下她，你就念在我平日待你不薄，行行好。可怜可怜我这个快死的母亲，好吗？赵姨娘娘，您对奴才的好，奴才都记在心里了，奴才愿意以死来报答娘娘您。好，娘娘您等着，奴才这就去，奴才这就去啊！谢谢刘公公。皇上，您怎么了？朕头晕得很，有点喘不过气来。哎，皇上，没事的，是叹气太重了，奴才这就去把窗子打开。等等，你刚才说什么？奴才说叹气太重了，把窗子开开透透气儿。叹气太重了，朕明白了，明白了。皇上，您明白什么了？朕找到杀害小公主的凶手了。红儿，让娘再好好看看你。姐姐，红儿，我就托付给你了，媚娘。皇上他，他怎么会忍心？不怪他，他也是被逼的。
，傻丫头，都什么时候了，你还替他说话呀？红娘，嗯，你什么时候躲到这里来的？这地方好可怕，我们回去吧。皇娘回不去了，皇娘要到另外一个地方去了。我也要去，我要跟皇娘在一起。皇娘。在听话，红儿不哭啊，红儿给娘笑一个。红儿娘，那是什么？那是红儿的父皇，赐给皇娘的蜜糖水。我要喝蜜糖水。哎，别碰它！皇娘，我要喝蜜糖水。蜜娘，皇娘真想跟你一起喝，把你一个人留下，以后也是被人欺负，遭人杀戮。你大红儿，如亲生的一般。姐姐，有你在红儿的身边，妹娘就放心了。是被皇上赐死的人。媚娘，你听朕说，朕现在全明白了。是假的，是假的。
臣等叩见皇上，吾皇万岁万岁万万岁！平身，谢皇上。朕今天破例招众爱卿来寝宫，是有要事商议。皇上，什么时候改了规矩，连后宫的娘娘们也参与听证了？朕要商议的就是后宫的事，所以朕把他们请来，和朕一起来审小公主被害一案。皇上所言，老臣不明。皇上，昨日老臣。跟您一同审了真凶，何故今晨皇上又把武昭仪给放了？因为朕已知道，另有真凶。是谁？是谁？就是这个探炉。啊！这这个探炉，探炉，这这探炉怎么会是探炉呢？皇上，众臣面前不可胡言。难道这小小的炭炉，就是害了小公主的真凶吗？荒唐，真是荒唐！你们不信，那朕就当面审个明白。皇后，你进公主卧房的时候，这炭炉是不是烧得正旺啊？是啊，怎么了，皇上？那朕再问你，卧室的窗子是开着还是关着？窗子，臣妾记得。这些奴婢，武昭仪是怎么管的？小公主着凉了怎么办？皇上，窗户是开着的。臣妾。怕小公主着凉了，就把窗户关上了。臣妾当时还想，这武昭仪怎么管孩子的？小公主要是受凉了怎么办？这就对了。皇上，您越说，老臣越糊涂了。我想众位大臣也是如此吧？可朕没糊涂。皇后离开的时候关上了窗子。卧房的炭气就越来越重，小公主就是中了炭气的毒。哦，这这是这。皇上圣明，微臣佩服佩服。他真相大白，真相大白呀、啊！那这么说，皇上的意思是皇后的过失，不光是过失。朕认为，除了炭气的毒，还有另一个凶手。皇上，那你以为皇后是故意的？没错。第二个凶手就是皇后。武昭仪，你这个带毒的女人，你真是陷害！皇后娘娘，你走的时候，把被子盖在了小公主的脸上。不是吗？既然你不给我面子，那就乖乖的睡吧。嗯、我回去看小公主。小公主的脸整个被被子盖住了。如何喘得过气来？你说是不是这样？皇上，臣妾当时就是怕小公主着凉了。你，朕的公主就是被你害死的。皇上，臣妾冤枉啊！皇上，不能冤枉了皇后娘娘。叹气中毒，还有皇后娘娘用被子盖住了小公主的脸，都不足以置小公主于死地。小公主最多也只是昏迷而已，因为武昭仪很快就回来了，小公主不可能被闷死啊！你到底想说什么？小公主是被武昭仪杀死的。
就是他，亲手闷死了自己的亲生女儿。皇上，淑妃娘娘言之有理，此公案不能就这么定了。既然长孙大人认为淑妃娘娘言之有理，皇上，那臣妾请淑妃娘娘把她生养的儿女都叫过来。你想干什么？请淑妃娘娘亲手把自己的儿女闷死！你疯了，武昭仪！虎毒不食子，我能闷死自己的亲生儿女吗？既然虎毒不食子，你下不了手，我武媚娘就下得了手吗？哪个母亲下得了手？昭仪娘娘此话有理，有哪个做母亲的肯杀自己的孩子啊？另外，爱卿，你们还有何话说？皇后，是朕还在冤枉你吗？你这个皇后就是这么当的吗？皇上，你是要废了臣妾吗？皇上，此案不能草率，有很多疑点。这案子跟皇后无关。哼！可朕认为，她已经没有资格做一个母仪天下的皇后了。你要废了皇后，那就先把老臣废了吧。对，对臣等愿,愿意性命为皇后担保。这是在威胁朕吗，皇上？老臣这都是为了大唐江山，后宫变乱，社稷不稳。皇上，这、这、这、这，你干脆把老臣杀了吧！干脆把老臣也杀了吧！是啊，把老臣也杀了吧！是啊。哎，你们俩也跪下。皇上，皇上，你要是执意不改，那，你就从老臣的尸体上迈过吧。皇上皇上，臣妾有话，不知当讲不当讲。讲。方才皇后娘娘的话，臣妾仔细听过了。皇后娘娘不曾生养，不懂养儿育女之道。他把被子盖在小公主的脸上，也许是因为无知。请皇上不要怪罪皇后娘娘。媚娘。啊媚娘，你这是在替皇后说话吗？臣妾心里哀痛，死的毕竟是臣妾的亲生女儿。可是人死不能复活，皇上因此废去皇后。扰乱后宫安定，危及社稷，所以
臣妾替皇后娘娘向皇上求情。媚娘，难得你这么慈悲，这么大度，来，好，朕听你的，听你的。真没想到，你还会替皇后说话。朕是没有你这样的气魄呀。你也想想，这件事也不能全怪皇后。她不曾生育，没有儿女，也怪可怜。朕真是好福气、啊，有你这么好的女人。只是这心疼小公主。皇上别难过，媚娘会替皇上再生一个女儿的。媚娘。朕一直有个心愿，朕一定要让自己心爱的女人成为大唐的皇后，和朕一同治理江山。皇上这里太冷，你先回去吧。媚娘想在这里再陪陪公主。走吧
，我替我的仇敌开脱，不是我不恨他，是因为时机未到。现在，我和皇上还不是那些老臣们的对手，我需要隐忍，一忍再忍。女儿啊，娘对不起。娘拿你的命来赌，还是没有赌赢。但是娘不后悔，把你父皇的心全都引过来了。娘会永远记得你的，你才是最孝顺娘的孩子。今天在这里对你发誓，娘不会让你白死。总有一天，娘会把会把整个大唐江山全都引过来。记住娘今天跟你说的话，娘不会让你白死。你别生气啊！跟皇上不敢废后，这就是皇后娘娘的胜利啊！贱人，你这又是骂谁呀、啊？我在骂武昭仪那个贱人，别以为他在皇上面前为我开脱，他是在讨好皇上，讨好众大臣。是是是是是，这这武昭仪，她是皇叔来给姬拜年，他们也安好心。长孙大人他们都明白呀、啊，可是皇上的心被他抓走了。我这儿皇上不来了，尚书妃那儿皇上也不去了。只要他武昭仪一个人，所有的女人皇上都不沾了。皇后娘娘，武昭仪，他把皇上毒罢了。皇后娘娘，你可别生气了，当心气坏了身子。你说我留着这身子还有什么用啊？我还不如死了算了。皇后娘娘，千万不可，千万不可呀、啊！我这里哪还像是皇后住的？我这里就是冷宫嘛。皇上，我好冤呐！
，你还感觉不到。你还没死，你就活在娘的身上。媚娘，你要挺住。都过去了，媚娘挺得住。皇上，媚娘想再给你生个小公主，生很多很多的皇子。嗯、好，朕给你生。从今以后，朕就宠幸你一个人，什么三宫六院，朕都不要了。真的吗？嗯。我跟皇上说的话，很快就应验了。我真的怀上了孩子，冥冥之中似乎有着天意。我感觉这个孩子就是小公主投生的，来弥补我和皇上内心的伤痛。律令乃国家大法，老臣遵旨意，以主持修订完备。唐律。长孙大人接着说：“唐律是自古以来最完整的一部法典。老臣以为，设置刑法是因有人性情庸愚，心怀恶念，大则扰乱天下。皇上，您在听吗？啊，朕在听的。嗯。”朕有些内急，长孙大人，诸位爱卿，请稍等。怎么？媚娘，你怎么到武德殿来了？媚娘要告诉皇上一件喜事。我还以为出什么事了呢，这么着急。先给皇上赔个不是了，打断皇上早朝了。没有没有没有，朕的舅舅啊，在朝廷上教朕如何施行律法，朕都听烦了。那倒是件大事，皇上该好好听啊。朕先听媚娘你的吧，来，说吧，有什么喜事儿？皇上。你猜，媚娘，莫非你又……媚娘又有喜了，刚刚从御医那儿得知，就忍不住跑来告诉皇上了。媚娘，你再给朕生个小公主吧。皇上一定会如愿的，到时候皇上该怎么谢我呀？朕现在就谢你，别闹了！现在在武德殿，钟大臣还在等着你呢。赵姨娘娘还真有本事啊！怎么回事？皇上怎么就走了呢？怎么这么长时间啊？啊？怎么回事？怎么？皇上内急，你们也内急吗？皇上去的也太久了吧？嗯，我去看看。嗯。皇上今天肚子有点不舒服，今日退朝。怎么回事？这怎么这样？这哪点事？这退朝了？
朕管不了那么多了，朕现在就要。我说真的呢，你到底该怎么谢我？好，朕封你为皇后，这样可以了吧？啊？<笑>还有呢？还有啊？还有什么呀？好啊你，连红儿都忘了。哦，对了，还有红儿，朕封红儿为太子，这样可以了吧？嘿，哎，你别跑！<笑>火山火海有时的在，但会有灭绝的意义。全怀疑世界，求知不起，让我们都说出自己的世界，不是你的世界皇后娘娘，就真的一心吃斋念佛了吗？哎，皇后娘娘，你就听妹妹一句劝，何苦为难了自己呢？我还是皇后吗？皇后，过寡妇一样的日子吗？哎呀，皇后娘娘，你这可是在咒皇上啊！妹妹，我怎么可能咒皇上呢？我是在咒武媚娘那个狐狸精。可是那个狐狸精，就是福气好啊，她又快要生了。这次也不知道是生个皇子还是公主，反正皇上都喜欢。就算他再生出个皇子，只要他有需要。还不是被他给杀了。是啊，这个女人实在是太歹毒了。她竟然可以闷死自己的亲生女儿，还诬陷皇后娘娘你。最歹毒的是，她装出什么事情都没有，照样大着肚子生孩子。不，我看她心里未必踏实。当初她替皇后娘娘你开脱。就说明他是做贼心虚。我怎么就没有想到这一层呢？原来当初他替我向皇上开脱，不只是讨好皇上和众大臣，嗯，还想把整件事情的真相遮掩过去啊！皇后娘娘心里明白就好，只不过是皇上。他被武昭仪这个狐狸精迷惑的像个傻子，可是皇上现在已经把我当成了眼中钉，我哪有出头之日啊？皇后娘娘可别泄气，妹妹给你出个好主意。什么主意啊？妹妹你快说呀！小公主之死，到现在仍是个谜案。我们何不在宫中散布传言，一口咬定就是武昭仪自己杀死的？那又怎么样？皇上会信吗？皇上本来就心软多疑，他听到宫中的传言多了，必对武昭仪起疑心。再加上武昭仪很快就要生了，皇上听到传言，就会想起旧事。这样，就会对武昭仪这贱人防一防了。离间计，你这主意好啊！武昭仪这次生的孩子也活不了，因为他会把他给掐死的。知道了。
我们赵姨这次生的孩子，肯定也活不了，因为他会把孩子给掐死的。听说了没？武昭仪这次生的孩子肯定也活不了，因为呀、啊，他会把这个孩子给掐死的。哎，你说什么呢？啊，你们不知道啊？啊，昭仪这次会把孩子给掐死的。啊，哎呀，这这不可能，不可能，这啊，不可能，不可能啊！这是怎么那么狠呢、啊？这是自己的孩子，是啊，是真是啊！武昭仪怎么可能这么忍心呢、啊？这是我就是这样听说的。奴才听到的宫中传言就这些，奴才打听过，是从皇后娘娘。和淑妃娘娘那边传出来的。这两个贱人，娘娘快生了，可别动了胎气。还有什么，全都说给我听。奴婢不敢，不许漏一个字。说，奴婢听宫里的那些人说，娘娘要生了，这一回这个孩子也活不了了。那些人说：“娘娘，你会再把这个孩子给掐死的。”呃，娘娘千万要小心，别上了他们的当啊！嗯，这些传言，皇上听到了吗？皇上那边，奴才不知道。下去吧。是。是皇上，皇上，刘公公，哎，他们干什么鬼鬼祟祟的啊？啊，呃，是几个宫女儿和小太监。朕这些日子好像听到些风言风语。刘公公，你差人去打听一下，看他们在背后嚼些什么舌头。奴才遵旨。过来，过来。说，皇上驾到！皇上驾到！皇上驾到！是红儿驾到啊！快给皇娘请安，姐姐来了。嗯，皇娘万福。嗯，来过来，快让皇娘看看。红儿最近听没听话？嗯，听话啦。娘娘最近总是侍奉皇上，都把红儿忘记了吧？哪有啊，红儿身边有你嘛，所以我才放心，对吧？乖孩子，给我。这是，给我给我。啊，红儿小心点啊。咦，哎，咦，红儿，红儿。哎，红儿过来，过来，过来，有没有摔到哪儿啊？你怎么这么淘气啊？在地上爬来爬去的，哪里有一点当皇子的样子、啊？娘娘。你要责罚就责罚我吧。哎呀，姐姐，你这样会惯坏他的。红儿，快跟皇娘认错。皇娘，我错了。去把夜明珠捡回来。嗯。去玩吧，不许淘气啊！嗯。姐姐，我看姐姐好像很喜欢这个，那就送给姐姐吧。这，那就谢谢娘娘了。自家姐妹有什么谢不谢的？再说，我还有事想请姐姐帮忙呢。有什么事儿，娘娘尽管直说吧
，我这眼看着又要生了。不过这一次，我心里特别不踏实。我想让姐姐多过来陪陪我。这有什么难的呀？你生了孩子，我还是可以帮你带的。其实我担心的还是皇上。皇上，皇上他怎么了？哎，皇上身边有那么多女人，我怎么会不担心啊？原来妹妹是怕皇上去别的女人那里。其实我也知道，自古以来，皇上都是三宫六院的。可是王皇后和萧淑妃那两个贱人，我绝对不能让皇上再被他们给勾了去。可是，我能帮你做什么呢？我想让姐姐帮我看着皇上。这腿长在皇上自己身上，他要去哪儿，我怎么看得住啊？皇上很喜欢红儿的，姐姐，你就带红儿陪着皇上。如果姐姐发现皇上有什么歪心思，你可以替我给他敲敲警钟啊！这我怎么敢呢？姐姐，你可是我的亲姐姐啊！你要不帮我，谁帮我呀、啊？嗯，既然妹子你这么说，那我就试试啊！我会让皇上厚厚的赏赐姐姐的。哎呦！不用，不用那么客气。皇上驾到！红儿来，恭迎皇上！恭迎皇上！媚娘，哦，红儿来了。红儿，快叫父皇。红儿拜见父皇。过来，过来，快到这儿来。红儿越来越懂事了。你呀、啊，就看到红儿懂事，没看到我姐姐为她操了多少心。这些年。我姐姐带红儿就像亲生的一样。来，媚娘，来，你坐。那朕要谢谢夫人了，朕的红儿多亏了你呀、啊。这些都是奴家应该做的，皇上不必客气。皇上。媚娘想让我姐姐多过来陪陪我，不知道皇上意下如何？好啊，只是辛苦夫人了。皇上还说呢，姐姐都辛苦好多年了，你这个当妹夫的也没见你表示什么。<笑>好，好，朕就封她做韩国夫人吧。姐姐还不快谢恩？谢皇上隆恩。哎，快起来，快起来。<笑>都是一家人，何必客气呢？就是啊，来，姐姐，来，红儿，我还想说，让姐姐搬到昭仪宫来跟我一起住。我现在肚子那么大，皇上来了，姐姐在，我也好多个帮手啊。嗯，还是媚娘想的周到，只是太麻烦夫人了。不麻烦，能够伺候皇上和娘娘，也是我的福分呢。父皇，父皇，你看那只鹦鹉很可爱的，还会说话。是吗？父皇去看看。你说皇上驾到，皇上驾到，皇上驾到。<笑>他还会说什么呀？啊！皇上驾到，皇上驾到，皇上驾到，皇上驾到，皇上驾到，皇上驾到。红儿一直在教鹦鹉说话。<笑>是啊，我们的红儿可乖了。<笑>红儿越来越乖了。我没想到，我干了一件大蠢事。正应了那句话：“前门驱狼，后门女人。”不过，那是很久以后我才知道的。我为此付出了比小公主的死还要惨重的代价。造谣！造谣！这事情都快过去一年多了，怎么又生出是非啊？奴才也是这么想的，可是宫里头都是这么传，说昭仪娘娘又要生了，这一次只怕，只怕什么？奴才
不敢说。你说呀，是是。皇上，奴才听他们说，昭仪娘娘这回又要把自己的孩子害死了，因为她是狐狸精，专门吃自己的孩子。荒唐，简直是荒唐！可宫里头都说的有鼻子有眼的。奴才听了，心里也发毛。哼，这一定又是皇后在造谣。回皇上，奴才听说，是淑妃娘娘她。什么？她也参与此事？哎，朕要去问问她，她到底想干什么？皇上，不可。昭仪娘娘知道皇上到淑妃娘娘那儿去，那，哼。圣驾，是。臣妾恭迎皇上圣驾。呃，朕不知道你在此沐浴。都退下吧。是。是。是。皇上，很久没见臣妾了。是不是觉得好陌生啊？呃，朕，皇上，臣妾天天在这里等着皇上，老天有眼，终于把皇上送到臣妾面前了。淑妃，你别这样。皇上，臣妾和皇上恩恩爱爱这么多年，还替皇上生儿育女，皇上。就一点旧情都不念吗？呃，淑妃，朕来是有话问你。宫中那些谣言是从你这儿传出去的吧？啊，皇上，冤枉啊！臣妾什么都不知道。你不知道？武昭仪和皇后娘娘斗法，哪有臣妾插嘴的份儿啊？臣妾最无辜了。行了行了，也许是朕错怪你了。那一定是皇后，她这是唯恐后宫不乱呢，哪像个皇后啊？皇上，皇后不替皇上分忧，武昭仪又要生了，臣妾知道，皇上一定会寂寞的，就让臣妾来侍奉皇上吧。淑妃，你这句话，朕听得还顺耳。皇上，留下吧。嗯。淑妃，朕来是要告诉你，以后不要再为难武昭仪，这后宫啊需要安定。皇上，该不会是怕武昭仪吧？朕怕他什么？是啊。皇上当然不用怕他了，皇上又不是去偷女人，皇上有三宫六院，爱上哪儿去就上哪儿去，对吧，皇上？淑妃啊，朕好久都没听你这张巧嘴了。皇上，来吧，臣妾还有好些话要跟皇上说呢。这，来。娘娘累了一天了，该去床上歇一歇了。皇上去了萧淑妃那儿，在那儿过夜呢
，是吗？奴婢刚才也是听皇上身边的人说的，娘娘你可别生气呀、啊。我有什么好生气的？皇上三宫六院，我五妹娘不过是其中一个罢了。娘娘，下去吧。是娘娘。皇上，你怎么可以这样对我呢？你怎么可以？媚娘，想什么想的这么出神？媚娘有些伤心了。媚娘觉得，皇上好像忘记了自己的誓言。媚娘记得皇上说过，这辈子只爱媚娘，只宠媚娘一个人。媚娘，媚娘，不是这样的。朕昨夜是要去问淑妃一件事情，结果，结果就被淑妃留留下来了。皇上是听信了宫里的传言。觉得媚娘是真的凶手，肚子里的孩子也不放过，对吧？不，朕怎么会信那些呢？朕只是心烦，众大臣都跟朕过不去，现在宫里又有这些传闻，朕怕传出去对你不利啊。原来皇上是为媚娘着想。媚娘错怪皇上了，媚娘给皇上赔罪。哎，快起来，快起来，你还大着肚子呢。一定要跪，因为媚娘有一件事要求皇上。你说呀，朕答应你就是了。不要忘了自己的誓言，因为媚娘的生命和血跟皇上是连在一起的。朕也跟你连在一起。皇上万福。哦，夫人来了。皇上辛苦，奴家特地为皇上煲了一碗汤补补身子。这些事交给御膳房去做就可以了，何必劳苦夫人呢？昭仪娘娘让奴家伺候皇上，奴家怎敢偷懒？媚娘就是体贴朕，好吧，这汤，朕等会儿就喝。汤还是要趁热喝的。这是奴家自己的秘方，御膳房是做不来的，是专补男人的。朕怎么现在一到晚上，就了无兴趣啊？呃，近来皇上是太寂寞了，昭仪娘娘要生了，别的嫔妃那儿又不去。哦哦，是不能去。刘公公，哎，朕是不是不像个皇上啊？不不不不，皇上。
，您是只爱昭仪娘娘一个。刘公公，你说宫里那些传言是真的吗？呃，小公主是不是武昭仪闷死的？皇上，您您怎么又问起这个了？难道皇上您……哎，朕也不知道。不知道是该信还是不该信，朕心里烦乱的很呐、啊。奴才知道，看来又要头疼了。皇上万福。是夫人呢？媚娘呢？呃，娘娘在午睡，奴家刚才做了点汤，给皇上补补。夫人上次做的汤味道真不错呀，谢皇上夸奖，奴家还有更好吃的呢。那夫人就跟朕一起回宫吧。夫人又带什么好吃的来了？嗯，是一点点心，不知道皇上喜不喜欢。那朕要好好尝尝。皇上，奴家第一次看到皇上，就喜欢上皇上了。这皇上。你就别再苦自己了，奴家都替皇上心疼的。朕很感激你，可是媚娘她……别提她，现在就我跟皇上两个人。奴家吗？奴家好吗？你身上有的，媚娘身上没有。朕喜欢你的温婉、贤淑。不是好命的女人，我已经守寡很多年了。那，朕要好好爱你。此次前去昭陵举行祭祀大典，皇后非去不可，望皇上恩准。行，那就让皇后去吧。老臣听说武昭仪即将生产，因为路途劳顿，恐有不测。老臣奏请武昭仪留在宫中待产。
娘娘，您带奴婢一起去吧。不用了，车坐不下了。再说人多了，车走得慢。没事，冬梅，姐姐陪着我就行了。还得等太医呢，太医不来不能走啊。娘娘，皇上不让您去，正奴在说，娘娘就别去了。去昭陵这一路上路途颠簸，要真的生产了，那就太危险了。我管不了这么多了，我一定要跟皇上在一起。走，可是太医还没来呀、啊。要不，都没得关，你们就在这儿等太医，另外找车赶上来。走。嗯、哎呀，要是娘娘在路上生产了怎么办呢？太医，你得去找太医。我找马车。快快。我心里有一种不祥的预感，我不能让皇上和皇后单独在一起，我必须挡在他们中间，所以我不顾一切追赶过去。我没想到，又一个生死关头拦在了我面前。起吗？没事，我忍得住，我忍得住。哎呀，生孩子怎么忍呢？我我让你停车！停车！别停车！别停车！我赶到赵林去，赶到赵林去生。哎呀，你是生过孩子的呀！你你赶不到赵林，一定会生在车里。女太医呢？这样，把女太医先叫过来，让她过来，过来。都拉在后边，根本没跟上来。哎呀，哎呀，羊水都破了呀！你，哎呀，这，哎呀，这孩子来的正不是时候。哎呀，那边有个村子，我们先去那边。好，去村子，快，这，这，这，这。我们先去找个村子，快点儿！好烧好了吗？烧好了。天生婆为什么还没来啊？去请了，马上就来。大姐，太医呢？我的玉太医呢？哎呀，不是开着马车赶过来了吗？德官和冬梅去接的，车还没赶到呢。你再忍忍。我忍不住了。啊！来了来了，接生婆来了。嗯。他，他能接生？
。将军，您不要不信，这十里八村的都是他接生的。我费了九牛二虎之力才把他找到啊。那可是大户人家，出了差错，老爷会要了我们的脑袋。呃、大人，您尽管放心，这大户人家也是女人呢、啊，是女人，老身就能对付。真的？这还有假吗？别说是女人，就是牛啊、驴啊，到了老身手上都能让他生出来。行了，行了，行了，好好好好好，什么乱七八糟的，快进去吧。哎，进去吧。在哪儿啊？哪儿啊？在里面，快。哎，好好。哎，使劲儿，使劲儿，加把劲儿啊！来，来，哎呀，使点劲儿啊！生了吧？好。哎呀，使劲儿，使劲儿啊！马上出来了啊！啊，怎么样？快了快了啊！来，使劲儿，再使点劲儿！哎呀，用力用力呀、啊！快生了吧！快快快了啊！使劲儿，使点劲儿啊！来来来，使劲的妹妹，再用点劲儿，使劲儿啊啊！快，再用劲儿，再用劲儿啊！快快啊！出来没有？使劲，快，再使点劲儿，来，使点劲儿啊！来，使劲儿啊！来，再使点劲儿啊！横着的，生不出来呀、啊！你忍着点啊，忍着点啊，来，再用点劲儿啊，来，妹妹，妹妹啊，这人怎么都昏过去了呀？哎呀，这这这怎么办呢？妹妹，你醒醒啊！夫人，都到这份上了，你给句话吧，两个只能保一个。你说什么？孩子是横着的，生不出来，只能保一个，是保大人还是保孩子？我两个都要保，你知道吗？这婴儿可是皇上的皇子，产妇是皇上的昭衣娘娘。老师罪该万死，老师刚才是夸口了。我告诉你，朕要是出了人命，皇上是不会放过你的。夫人，那老师更不敢接身了，你另请高明吧，另请高明吧。你快回来，跟我拦住他。出了什么事？人怎么样了？别吓我！别吓我！这孩子是横着的，怨不得老身呐，怨不得老身呐！给我回去！快回去！是是，快！是是，妹妹，妹妹，你快醒醒啊！妹妹，妹妹，你醒醒，醒醒啊！姐姐，救！不行，救我！娘娘，娘娘，老师实在是没办法，婴儿出不来，只能保一个呀。你说什么？婴儿出不来，只能保一个，老师实在是没办法呀。啊！妹妹，妹妹，妹妹，你醒醒啊！醒醒啊，妹妹！夫人，夫人，你就别叫了，还是赶快拿主意吧。到底是保娘娘还是保皇子？真的，这可是两条人命呢！您赶快想办法呀，要不然没得救了。心狠，是妹子你命薄。夫人，您可不能再耽误下去，再耽误只能保一个，那就两条性命都没了。夫人呐、啊，夫人，保皇子吧，保皇子吧。啊，保皇子，保皇子。好，老生保皇子。好，来了来了啊。走开！
我真的没有，我我妹妹，姐姐是怕皇上哀痛啊，皇上要是没了皇子，姐姐没办法跟皇上交代啊。你要干什么？你要干什么？你要干什么？我在去昭陵的路上，又一次死里逃生，生下了我和皇上的第二个儿子。我不明白姐姐为什么不想保我，而保皇子。这件事，让我与姐姐的亲情间有了隔阂，甚至戒备。媚娘，来，朕又有皇儿了。皇上，请给皇儿赐个名吧。武昭仪贤淑，不畏艰险，给朕又生了一个皇子，朕为他取名为贤。臣等恭贺皇上。万岁！万岁！万万岁！平身，谢皇上,上。媚娘，辛苦你了。只要是为了皇上，媚娘什么都不怕。哎
笑了。笑了。我来得很及时，因为我和皇儿的出现，皇后无法单独接近皇上。长孙无忌要让皇上和皇后趁机重修旧好的阴谋也破产了娘娘，娘娘，您有什么吩咐吗？我要叫皇上过来，哪怕看我一眼呢。娘娘，皇上不会来了。凭什么呀？就凭他武昭仪，像母鸡一样会下蛋吗？他倒是，真是会生啊，儿子、女儿、儿子。这几年时间，他就生了一连串。可惜呀、啊，他的女儿，让他自己给弄死了。皇后娘娘，您还不明白吗？自从武昭仪进了宫。皇上昨天的子嗣都是他一个人的，那他就娶武昭仪一个好了，还要三宫六院干什么呀？干什么呀？我有主意。我要让皇上现在就过来看我，娘娘，娘娘，别过来！谁要是敢过来，我就烧了谁！我要把这里都烧了！如果皇上今日来看我，我就是死了。哎呀，还愣着干什么？快去拿水呀、啊！我就是死了也值了！我要把这里全烧了！我要变成火凤凰！我要在火中涅槃！我要烧了这儿，我要烧了这儿，皇上就会来看我了。我烧掉，全都烧掉，烧掉，皇上就来看我了。我烧。怎么着火了？哪儿着火了？皇上，皇上，怎么回事？不好了，不好了！皇后娘娘的寝宫着火了！啊！快救火！快去救火！快，快呀！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！
没事儿，娘娘没事儿，怎么回事？好端端的怎么会着火呢？哎呦，是皇后娘娘她放的火。什么？是皇后放的火？哎哎，她要把朕的皇宫给烧了吗？皇后娘娘是想让皇上您过去，她想让皇上您看看她。疯了，她简直是疯了。皇上，您还是去看看皇后娘娘吧。她，她没事吧？没事。可皇后娘娘等着皇上您进去，向您赔罪呢。没事就好。朕再也不想见到他了。哎，皇上，皇上，皇后娘娘，皇上刚，刚才是来了，可是，可是他已走了。你说，皇上。你怎么到了门口也不来看我？你，你好狠心呐、啊，皇上！我还活着干什么？娘娘，你别这样！刚才我这么大，上了皇宫可不得了啊！我还活着干什么？皇上，是你啊！皇上，你都不来看我。我不活了！气死了，朕都快气死了！皇上，这是怎么了？跟谁生这么大的气呀、啊？皇后啊，还有朕那个顽固的舅舅，还是为了皇后烧寝宫的事吗？哼，除了这个还有什么？他差点把整个皇宫都给烧了。这个皇后也真是的，就算是吃媚娘的醋，对皇上不满。也不能干出烧寝宫这样的蠢事来、啊。可更气的是，朕把这事跟舅舅说了，这个长孙大人，他竟然帮着皇后来说朕。这事儿，长孙大人说皇上什么？他说朕不该冷落了皇后，说皇后烧寝宫肯定是不小心造成的，皇后不可能放火烧自己呀、啊。那照长孙大人的意思。这事儿也是皇上的不是了，是可忍，孰不可忍？这个皇后，朕一定要废了她，废了她！皇上，生这么大的气，气坏了自己的身子。朕能不生气吗？皇上，媚娘，你倒是忍得住。已经忍到现在了，不忍下去。能怎么办呢？别生气了，来，皇上一定要明白，现在皇上跟媚娘的对手不仅仅是王皇后，而是皇后身后的那些长孙大人、楚大人、柳大人，满满一朝廷的老臣。朕现在听到他们的名字就头疼，有他们在，朕就没有说话算数的一天。媚娘。倒是有一个主意。哦，说来听听。现在的局面，假如长孙大人不松口，媚娘娶皇后而代之，是万万不可能的。既然这样，何不来一手软的？媚娘，你这是让朕去求他？就是去求他，施以恩惠。不行不行，朕是皇上。哪有皇上求臣子的道理啊,啊？朕这个脸往哪搁呀？可长孙大人也是皇上的亲舅舅啊，这舅生之间关起门来，有什么不能说的
，在舅舅眼里，朕连这个皇上都是他扶起来的，唯有朕听他的。还有啊，媚娘，他对你恨之入骨，朕去求他，还不碰一鼻子灰呀、啊？大丈夫能屈能伸，别说是碰一鼻子灰，就是让他骂一顿，皇上也得忍着。可朕不想受这羞辱。那媚娘。陪皇上一块儿去。皇上这个亲舅舅，对媚娘是恨之入骨，三番五次的要置媚娘于死地。可是媚娘呢，偏要对他笑脸相迎。就算是受羞辱，媚娘陪着皇上一起。媚娘，你算是仁至义尽了。朕。没有你那样的气度。历朝历代的君王，都是善于权谋，刚柔并济，切不可意气用事啊！好，朕听你的。天子驾临臣子的府邸，已经是天大的恩惠了。不过媚娘建议皇上，再带上十车礼物去。花多少钱，朕都无所谓，只要能说动他。媚娘倒要看看，这个权倾朝野的长孙大人，敢不敢不给皇上面子？这一次，我给足了长孙无忌面子。十辆大车，装满金银宝器，绫罗绸缎，可以说是价值连城。加上皇上和我亲临长孙府，可以说，没有一个臣子有这样的恩惠。皇上驾到！这么巧。皇上来了，昭仪娘娘驾到，吴媚娘也来了。长孙大人，来者不善呐。啊，楚大人，你从后面走，免得皇上看见。长孙大人小心应对，告辞。啊，长孙大人，快来接驾。哦，来了来了。舅舅，舅舅，皇上，朕和媚娘来看望舅舅了。媚娘拜见舅舅。哎呀，皇上，这可使不得呀！哪有皇上给臣子下跪的？这这是折老夫的寿啊！舅舅啊，今日在这儿，没有皇上，只有外甥。是啊，是啊，这是外甥跪舅舅，理所应当的。<笑>老臣叩见皇上。舅舅，快快请起。这里又不是朝堂，不必如此啊。皇上，昭仪娘娘，快请坐。舅舅啊，媚娘以前不懂事，惹舅舅您不高兴了。今日媚娘是来给舅舅请罪的。赵姨娘娘，言重了。媚娘给舅舅磕头了。啊，赵姨娘娘
，请起吧。要是舅舅您不能饶恕媚娘的罪过，媚娘就长跪不起。赵姨娘娘，以后在后宫待着就是了。快起来吧。媚娘谨记舅舅的教诲，记得就好。赵姨娘娘，请坐吧。嗯、舅舅啊，媚娘知道舅舅您信佛。这玉观音和玛瑙佛珠都是无价之宝，孝敬给舅舅，让观音娘娘一辈子保佑舅舅。赵姨娘娘，你真是太客气了。这么重的礼，老臣可不敢收啊。舅舅，不要见外了，都是一家人嘛。媚娘孝敬您，那是应该的。皇上，这，来，上礼单。长孙大人，皇上和昭仪娘娘赐给长孙大人十车金银宝器，绫罗绸缎谢皇上，谢昭仪娘娘了。舅舅，朕有话想跟你单独谈谈。皇上，你既然是来看舅舅的，那朝廷上的事就别谈了。啊，舅舅，来人呐！大人有何吩咐？备酒菜，皇上和昭仪娘娘难得来府上，今日。我要陪皇上，好好的喝上几杯。来，舅舅。好好，一家人啊，一家人呐、啊。舅舅说的好啊，这一家人不说两家话，朕在舅舅面前就敞开了说吧。皇上，咱们不是说好了吗？不谈朝廷上的事。这是在舅舅的家里，那是，那是，在舅舅家呢，就说家事。舅舅，你也知道，皇后她啊，皇后固然有错，但皇后是先帝为皇上选的，皇上。舅舅，朕说的是，皇后无子。皇上。皇后虽然无子，但皇后已认了陈王为义子，那不是等于有子了吗？这个，这毕竟不是嫡出，是庶出。朕这心里，皇上已经立了太子，这件事我看就没有必要再谈了吧。皇上，来，老臣敬皇上。敬昭仪娘娘一杯。老臣。谢皇上，昭仪娘娘隆恩。哎，舅舅不必送了，回去吧。皇上起驾。
大人，皇上可真是龙温浩荡啊！十车珠宝，绫罗绸缎，这么重的礼，老臣受不起呀、啊。那大人，那您的意思是？挑几匹布留下，剩下的全部送回。这是皇上和娘娘的恩赐啊，这，这不妥吧？你懂什么？这不是明摆着武昭仪想贿赂我吗？去，把里面的佛珠和那玉器一并送走。是大人。武昭仪，你想收买老臣，可没那么容易。你太把自己当回事了吧？启禀皇上，长孙大人说无功不受禄，这十车金银宝器、绫罗绸缎，他是万万不敢收的，已经派人给送回来了。什么？这么说，长孙大人是不给朕和昭仪娘娘面子了？长孙大人还说，他已经收了几匹布帛，以示谢意。退下吧。是。朕这个舅舅，真是了不起啊！朕算是领教了。我又一次在长孙无忌面前碰了壁。哪怕我和皇上屈尊去求他，他都一点不为所动。这样也好，我仁至义尽了，我再也没有幻想，该出手的时候就出手。你看。朕说让你不要去吧，你不听，非得拿着热脸去贴人家冷屁股，自取其辱啊！媚娘不会忘了今天的耻辱的，但愿皇上也不要忘。朕不会忘，朕是受够了。皇上放心，我们不能输，也不会输的。怎么不会输啊？朕给他送的礼，他都退回来了，朕已经输了。这样也好。既然这样，决战的时刻到了。怎么决战？他针也插不进，水也泼不进呢？从长孙无忌那里暂时找不出破绽，就从皇后下手吧。皇后？朕看他连胆都吓破了。也不会再兴风作浪了。哼，他连烧寝宫这样的蠢事都干得出来，未必不会干出更大的蠢事真是太傻了，怎么会做出这种事呢？幸好大火灭了，皇上也没有怪罪。不是皇上不想怪罪你，是长孙大人他们护着皇后娘娘你。我知道，我还听说，皇上带着那个贱人，上门去求长孙大人，却碰了一鼻子的灰。所以呀、啊，要是没有长孙大人他们死顶着，就凭武昭仪那种软硬兼施的手段，哼，皇上早就把皇后你给废了。妹妹，那你说我该怎么办呢？反正武昭仪得宠，你我都没有好下场，都得守活寡。我又不老。我还比武昭仪年轻几岁呢，凭什么我守婆寡呀？我不甘心，那就把武昭仪这个妖精给除掉。哎，我怎么除掉她？她不除掉我，我已经谢天谢地了。皇后娘娘，这世上没有办不到的事，只要你下得了决心。
。妹妹，你是想让我？妹妹的方法很简单。啊，那你快说呀！我娘家人认识一个道士，会压胜之术，十分灵验，咒谁谁死。有这样的事，嗯，千真万确。哎，不行啊！这压胜之术是宫中禁止的，要是让皇上知道了，那可不得了啊！原来皇后娘娘的胆子这么小啊！算了。就当妹妹白说了，皇后娘娘，你就认命吧。哎，妹妹，你，你再让我想想吧。皇后娘娘还要想多久啊？妹妹，你进宫已经很多年了，你不是不知道啊？这压胜之术，乃是宫中。严禁的十种重罪之一，万一被泄露了出去，长孙大人也没办法替我们说话了。实话跟你说了吧，现在我们跟武昭仪，不是他死就是我亡，不豁出去，你就等着武昭仪当皇后吧。那我干吧。好，有皇后娘娘这句话，妹妹跟娘娘一起干，咒死武昭仪。对了，还有他那两个儿子。妹妹，那你现在马上出宫去找道士，哎，一定要避人耳目。皇后娘娘放心，妹妹自有妙计。神仙到灵堂，杀！皇皇帝，皇皇，各路神仙到灵堂。冬梅，奴婢在。有一段时日没见到皇后娘娘了，奴婢听说淑妃娘娘替皇后娘娘请了几个尼姑，在念佛呢。皇后信佛，为什么要淑妃去帮她请尼姑呢？奴婢不知道，不过奴婢也觉得有些奇怪。下去吧。是。